Magandang buhay po! Welcome sa panibagong episode na hatid sa inyo ng programang Sir Ed Talks. Sa video tutorial na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-sign in, download, at install ng inyong Microsoft Office 365. Ang Microsoft Office 365 ay nagpapaloob ng mga productivity applications na magagamit upang higit pang mas maging epektibo at produktibo ang pagtuturo ng mga guro at pagkatuto ng mga mag-aaral. Ito ay kabilang sa programa ng kagawaran ng edukasyon upang maiangat ang estado ng teknolohiya sa kagawaran at maging tulay sa pag-unlad ng mga kawani at mag-aaral. Ito ay libre at hindi binabayaran. Ang Department of Education o DepEd ang nag-subscribe ng Microsoft Office 365 upang maipamahagi ito sa mga kawani ng kagawaran. Bago tayo magsimula ay kailangang ihanda ang mga sumusunod. Una, ang user email at temporary password na ipoprovide ng Information Technology Officer ng Schools Division Office. Pangalawa naman ang primary device na gagamitin para sa pag-sign in, download, at install ng Microsoft Office 365. Pwede kang gumamit ng cellphone, ng tablet, ng laptop, o ng desktop computer. Pero para sa tutorial na ito, ay gumamit ako ng laptop. Ikatlo naman ang stable internet connection. Napakahalaga ng ikatlo sapagkat ang mga prosesong pagdadaanan natin sa mga susunod na bahagi ay nakadepende sa internet connection. Kapag mayroon ka na ng tatlong nabanggit, pwede na tayong magpunta sa unang step. Step 1. Uninstall existing Microsoft Office applications. Alamin kung may installed na Microsoft Office applications sa iyong computer. Kung mayroon, kailangan itong i-uninstall. Pagkatapos mag-uninstall, i-restart ang computer para ma-apply ang bagong settings. Step 2. Sign in. Magbukas ng web browser. Sa address bar, i-type ang office.com para magtungo sa login page. Pagkatapos, i-click ang sign-in option sa itaas na bahagi ng page. Gawing kanan. Ilagay ang user email na iyong gagamitin. Pindutin ang next button. Step 3. Enter password. Ilagay ang iyong temporary password. Kapag kompleto na, click sign in. Step 4. Update your password. Gamit ang temporary password, kailangan mo maglagay ng bagong password. Dalawang beses mo ilalagay ang bagong password na napili. Kailangan na magtugma ito sa isa't isa. Tip, mas mainam na gumamit ng kombinasyon ng uppercase at lowercase letters, numbers, at symbols para mas maging malakas ang iyong password at secured ang account mo. Kapag okay na, ay pindutin ang sign in. Step 5. Choose recovery option. Para makapili ng recovery option, i-click ang next. Pumili ng pamamaraan sa mga options na nakasaad kung alin ang mas akma para sa iyo. Magagamit ito kung sakaling magkaproblema sa iyong account. Iset ito ng maayos. Pindutin lang ang finish button. Tip, mas maigi na isulat ang iyong mga basic Microsoft Office 365 account details tulad ng user email, password, at recovery option para magamit in case of emergency 
o kung sakaling makalimutan mo ang alinman sa nabanggit. Babala, huwag mong ibibigay sa iba ang iyong mga pribadong impormasyon maging ang iyong password at recovery option upang mapangalagaan ang iyong seguridad. Step 6. Stay signed in. Papipiliin ka kung nais mong manatiling naka-signed in sa iyong Microsoft Office 365 account o hindi. I-click lamang ang No kung ayaw mo na manatiling naka-signed in sa iyong account. At pindutin naman ang Yes kung ayaw mong mag-re-enter ng iyong password kapag nagbukas ka ng account sa iyong device. Step 7. Install Office 365 Apps Setup Installer Habang nakasigned in sa iyong Microsoft Office 365 account, hanapin ang Install Office button sa gawing itaas, bandang kanan ng web page. I-click ito at piliin ang Office 365 Apps. Hintayin lamang na matapos ang pag-download ng Setup Installer application. Step 8. Install Office 365 Applications. I-double click ang Setup Installer na na-download at sundan ang mga instructions na mababanggit sa proseso hanggang sa makumpleto ang pag-install ng mga Office 365 apps. Ilan sa mga Office 365 apps na kabilang sa may install ay ang mga core apps at services tulad ng Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive, at Teams. Step 9. Register the product. Mag-open ng kahit aling application sa Microsoft Office 365 na na-install. Para ma-register ang product, gamitin ang iyong Microsoft Office 365 account details. Step 10. Be productive. Ang iyong Microsoft Office 365 account at applications ay all set na. Maaari mo na ito gamitin at i-explore para mapagyaman ang kasanayan mo sa mga productivity tools na ito. Sa huli, maaari mo na itong gawing tulay upang higit pang mapagbuti ang antas ng iyong pagtuturo para sa higit na pagkatuto ng iyong mga mag-aaral. Maraming salamat sa Department of Education sa pamamahagi ng mga ganitong productivity tools sa mga kawani. Malaki ang maitutulong nito upang may angat ang antas ng edukasyon para sa bata, para sa bayan.